na mtazamaji wa Global TV online tumekutana tena katika wakati huu mwingine jina langu ni Lucas Masungwa na leo bwana uh, nimetembelea eneo la Mbweni Teta kama ambavyo unaweza kuona uh, hapa na unaweza kujiuliza maswali inakuwaje nikiwa nimesimama kwenye maji hapa niliposimama ni nyumbani kwa mtu eneo hili la Mbweni Teta na kinachotokea ni kwamba maji yamejaa ndani katika kiwango ambacho yalikuwa yanafikia katika eh, maeneo haya ya tumbo langu lakini jitihada ambazo zimefanywa na mwenye nyumba ndio zimesababisha maji haya kuweza kupungua kwa kutumia pampu maalumu ambazo zinasaidia kuweza kuyatoa hayo maji na kuweza kuyaelekezea upande mwingine lakini tunatamani kujua maji haya chanzo chake ni nini hasa na imekuwaje au yamedumu hapa kwa muda wa siku ngapi mwenye nyumba mwenyewe ambaye ni mwenyeji wetu tunaye hapa eh, kama ambavyo unaweza kuona katika picha hiyo ambayo umeweza kuiona E, nyumba nzuri sana inapendeza kama hii ambayo unaweza kaiona hapa katika picha hiyo lakini matokeo yake ni kwamba wenye nyumba wanashindwa kukaa kwa furaha na amani e, katika nyumba yao kama ambavyo unaweza kaiona unaweza kujiuliza nyumba nzuri lakini inakuwaje wenyewe wanakosa raha sasa tumekutana mzee mwenye mwenye nyumba mzee habari nzuri nzuri kijana e, wa Tanzania pengine wanatamani kukufahamu majina yako na kabla hatujajua sababu ya uwepo wa maji haya kwenye nyumba yako e, kwa jina naitwa Brigadier General Chacha Mstafu ndio mwenyeji wa hapa. Sawa sawa. Uh, Brigadier Chacha bwana sisi tumekuja huko nje kwanza kuanzia barabarani tulipopita. Tumekutana na maji mengi sana na baadhi ya nyumba zikiwa zimezingirwa na maji kemu hii kwako. Tukasema ngoja tuingie tuweze kujionea ni kitu gani hasa ambacho kinaendelea. Nini chanzo cha haya maji kujaa katika eneo lenu na katika nyumba yako pia? Labda kwanza niseme kwamba eneo hili tunawaathirika ni watu hamsini. Ndio. Nyumba hamsini ambaye kwa kweli watu ni wengi sana kabisa. Sasa eneo hili tuliuziwa na serikali. Viwanja vilipimwa wakati huo vinaitwa viwanja 20 elfu vya makamba akiwa mkoa mkoa. Kwa hiyo tukauziwa hapa na watu wanalipia kama kawaida. Kwa hiyo sisi tumejenga tukijua kama ni sehemu salama. Kwa hiyo nyumba hizi kama unavyoziona tumejenga hii ni ya kwangu mimi ni mstafu. Mission yangu yote ni mmeka hapa na mwenzangu hapo na karibu karibu wote hapa ni wastaafu ambao tumetumia fedha za kustaafu kujenga kwa hiyo hii 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 hi, nani imeanza 2016 ndio maji akaanza ku, kutoka lakini inasababishwa na vitu viwili kwanza kuna chuo hiki cha NB, NBA hiki ni chuo ambacho rafiki kwa wizara ya wizara ya, ya fedha sasa hiki chuo kinazalisha maji mengi mno kuja kwetu huko. Tumepiga kelele sana mpaka nemko amekuja lakini hamna kitu. Alafu kuna kuna hii barabara inayokwenda Mbweni. Wameweka carpet. Tani road ndio alijenga lakini iko chini ya halmashauri ya Kinondoni. Kwa hiyo hiyo carpet wameelekeza kuja kwetu kwa wananchi huko. Sasa hiyo carpet inapo nani inapo inapokuwa kule mpigi pamejaa na nyumba zile zote zile maji yote pamoja na avyo yanafunguliwa kuja huku kuja kwetu kwa hiyo tunapata tabu sana kama unavyoona maji yanajaa na kama 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 ulivyosema kama sio jitihada za kuleta pampu ziko hapa pampu mbili na kuongeza nani kama unaona pale mlangoni nimeongeza ile maji yasiingie ndani lakini maji yakizidi yanaingia ndani eh ndio pengine uh, mtazamaji kwa faida ya mtazamaji pia uh, jitihada gani ambazo mmeshafanya toka 2016 ni muda mrefu sana tumefanya tumefanya jitihada sana tumekwenda mpaka kwa mkuu wa mkoa akatoa idadi atakuja mheshimiwa makonda akufika tulianza kwa mkoa wa wilaya kwa mkuu akatupeleka kwa mkurugenzi wakasema tarura itanani tarura wamefika huku mara nyingi sana wamefanya tathmini ya kupeleka maji kutoka hapa kwenda nani baharini au mto mpigi tayari wamefanya nani waka waka, waka samani yake kawa ni shilingi milioni moja na nusu mpaka milioni tatu bilioni bilioni moja na nusu mpaka bilioni tatu sasa hizo hela zikaonekana ni nyingi sasa sisi tunashangaa mkoa Dar es Salaam makona anafanya sehemu nyingi sana kwa kutumia ule mfuko wa benki ya dunia lakini kwetu kutumesaulika ila semekana kitu ambacho mimi siamini kwamba kwa sababu sisi hiyo ilaya inaongozwa labda na upinzani ambaye mbunge wetu ni Mheshimiwa Mdee 
inawezekana tumekwenda pa kwa mea alikuwa wakati huo kabla ya hawaja muondoa na yeye na yeye nani yule mtu wa msoma yule tumekwenda kule akatuahidi naye kwamba angeshughulika lakini ikashindikana mkurugenzi tumekwenda ikashindikana sasa tumebaki na watu wengine nyumba zimeamsha hama kwa mfano huyu jirani mwenye gorofa huyu amsha hama amerudi kwao huko rushoto kwa sababu ya mvua kuna nyumba zimeanguka hapo mtakuja mzione ziko hapo zimeanguka na watu wengi wanapata shida sana wengine wanalala juu ya juu ya, ya, ya wanaweka mambo nani sio kwenye vitanda tena ni juu ya ya nani wangekuja hapo wengi nafikiri wange, wangeeleza vizuri mm. eh kwa hiyo matokeo yake ni kwamba bado e, nafasi au ule mchango au mwitikio kutoka kwa serikali ndio ambao mnausubiri kwa hivi sasa. Mwitikio wa serikali tulikuwa tulifurahi kwamba wanajenga hii barabara ya kutoka ununio kuja kupita kupita hii ubungo. Si ubungo ile ya 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 ya, ya, ya Dar es kwa ubungo yetu hapa. Mm. Inapita na kupita hapa kwenda huko nani mpigi. Mpaka mm. kuunganisha na bagamo na bagamo hiyo nani hiyo barabara imefika karibu sana lakini kuja kufika kwetu hapa nafikiri baada ya miaka kumi. kwa sababu anasema kila mwaka wanajenga wanapata fedha ya kujenga na ni kilomita moja. kila mwaka kilomita moja. ndio fedha anazopata na hiyo barabara ndio ilikuwa mokozi kwa sababu anajenga wanajenga pamoja na mitaro ya kupeleka maji baharini kwa hiyo ndio ilikuwa sasa tunashangaa kwa nini serikali situhurumie na sisi hii barabara ijengwe kwa haraka ili tupate tupate nafuu kwa sababu wataweka mitaro maji yatakuwa yanakwenda moja kwa moja baharini. Okay. Kwa kuanzia mwaka 2016 brigadi ya Chacha imeshaa kutokea uh, kwamba maafa ya namna yoyote kiachana na maji kujaa labda kwa mtu akapoteza maisha yake na vitu kama hivyo. Kwa kweli mtu hajapoteza maisha. Mbali na nyumba kuanguka kuna nyumba moja imeanguka hapo na wenyewe hawapo tena. Hakuna mtu ambaye amesha zaidi ya kupoteza vifaa kwa sababu maji yakiingia ndani hivi ndani ya nyumba sio ya kwangu tu watu, watu wanaingilo sana nani nyumba vinapotea eh nyumba vingi vimeshapotea sana eh na watu kukimbia makazi yao kila mara mpaka wakati wa kiangazi ndio wanarudi masika akianza tena wanakimbia eh mtazamaji wa Global TV bila shaka umeweza kujionea hali hiyo lakini kubwa brigadi ya chacha yeye ni mstafu kama ambavyo amezungumza na pesa yake yote ya kustafia ameiweka katika nyumba hii ambayo inamsaidia kuishi yeye pamoja na familia yake lakini uh, wito wake mkubwa au kilio chake kubwa ni kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam mheshimiwa Paul Makonda bila shaka mheshimiwa Makonda unanitazama wakati huu na unatazama hali hii jinsi ilivyo katika nyumba hii ama kweli uh, ni jambo ambalo linatia uzuni sana kwa sababu umeweka pesa yako nyingi katika nyumba ambayo unatamani uishi au ulitegemea uishi pamoja na familia yako na maisha yako yaweze kuendelea uh, mbele lakini huwezi au unaishi kwa mashaka kama ambavyo brigadi ya chacha anaishi kwa hivyo wito wake au rai yake kwa mheshimiwa makonda basi anatamani mheshimiwa makonda uweze kufika katika eneo hili la mboni tesa na uweze kujionea hali halisi jinsi ilivyo hali ni kama hivi ambavyo unaweza kuniona mimi hapa sina viatu mimi lazimu kuvua viatu vyangu kuweza kukanyaga na kuweza kujionea hali halisi jinsi ilivyo na nyumba yenyewe ndio kama hivi ambavyo unaona kuanzia getini eh, hila linafikia tanisaidia kameramani wangu kuanzia getini ambako tumeingia maji kote yamejaa eh, mpaka hapa ndani na mazingira ndo kama hivi kwa hiyo hakuna chochote ambacho kinaweza kaendelea hapa na jambo lingine ambalo mimi uh, pia limenishtua ni namna ambavyo uh, brigadi ya chasha anatumia fedha nyingi sana gharama kubwa sana ku, kwenye mafuta kwa sababu ya pambo hivi kwa siku natumia shilingi ngapi brigadia kwa siku natumia mpaka shilingi laki moja kwa sababu hizi pambo ni mbili moja tu hivi mnavyoona ingekuwa maji yamesha sana zinasaidia tu kupunguza maji asiwe mengi sana kwa hiyo asubuhi naweka kwenye 1030 jioni mpaka kwenda mpaka jioni 1060 usiku tena maana uweze kuachia usiku zima maji yanaingia usiku tena hivi nani kwa hiyo ni kwenye laki moja mpaka laki moja na 20 mafuta Unaweza wakapata picha kwa laki moja kila siku katika maisha haya ambayo tunayazungumza kwamba hali ni tete eh mambo ya fedha si kama vile ilivyo na huyu ni mstafu kama ambavyo ameweza kuzungumza kwa unaweza ukajiuliza jinsi gani adha ambayo anakutana nayo ana familia ambayo pia anahitaji kuhudumia watoto wanasoma eh, lakini pia anahitaji kula na mavazi na vitu kama hivyo na mtazamaji wa Global TV bado tukio hapa katika nyumba ya brigadia Chacha brigadia uh, umeniambia wewe ni mstafu wa jeshi bila shaka natamani kufahamu ni kwa muda gani ambapo umeweza kuitumikia taifa hili la Tanzania. Nimetumikia taifa hili kwa muda wa miaka 38. Mm. 
kwa uaminifu mkubwa nikiwa nimekwenda ni mpaka nikiwa brigade commander katika brigade ya jeshi kwa hiyo kwa kweli tunasikitika ambapo viongozi sasa hivi wanapotuona tunateseka namna hii sisi na familia zetu wakati ni watu ambao na sio mimi tu hata jirani hapo alikuwa kamishina wa wa katika hazina lakini tuna 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 tunateseka hapa kichana na usiku eh serikali au viongozi wetu wametuangalia tu tunateseka tunashindwa kuelewa tunaomba tusaidie lakini pia na jaribu kuwaza kwa mazungumzo yote ambayo brigadia na jaribu kunipatia hapa na we unayapata moja kwa moja na waza ni kwa namna gani au vipi ingetokea kwa mfano brigadia wewe umejenga nyumba hii umetuambia ni fedha yako yote ya kustafia lakini what if ingekuwa ni pesa ya mkopo bank kwa kweli ingekuwa ni fedha ya mkopo nafikiri ningekuwa nimeshakufa mm. kwa sababu kwanza ningekuwa na wazi ningekuwa nimeshapata ma pressure kwamba natoa fedha wapi za kulipa nani au ningekuwa labda nimeshachukua nimeshachukua Eh benki wangu kumshaipiga mnada mnada eh. Eh kwa hiyo pamoja na hivyo ni pesa kama serikali tu tulifanya tu, kazi kwa waaminifu mkubwa na wakatu wakatuzawadia pension. Basi wanasaidiwa tusaidie ili pension hiyo siweze kupotea tuyeyuka. Eh sawa sawa. Sababu baada ya muda hizi nyumba ni matope na simenti kwa hiyo tafika mahali maji kama haya zinaoza zisaanguka eh zitaanguka kwa sababu kila mwaka inakuwa hivi kila mwaka inakuwa hivi kwa hiyo tafika muda zitaanguka eh ni hadha ya kila mwaka ambayo kila msimu wa mvua inaponyesha wakati wewe uh, umekaa hapa katika nyumba yako uh, una utulivu mvua ikinyesha unakimbilia ndani lakini hapa katika hali hii mvua inaponyesha unawaza leo nyumbani kwangu upata kuwaje kwa unaweza kujionea picha halisi jinsi ambavyo wakazi hao ambao ni teta uh, akiwemo brigadi ya chacha ambaye amelitumikia taifa hili kwa uaminifu mkubwa sana kwa miaka 38 kama ambavyo yeye mwenyewe ameweza kutujuza kwa hivyo uto wake bado anarejea kwa serikali kuiomba serikali iweze kuwasaidia na kuweza kuhakikisha kwamba basi wanawatoa katika adha hii ambayo eh, ni ya mateso makubwa sana. Ujumbe wako uh, mheshimiwa uh, ndugu yangu brigadia uh, Chacha kwa mheshimiwa rais. Na kutazama wakati huu na lipi la kumwambia mlitumikia taifa hili katika uh, sehemu muhimu sana. Una lipi la kumwambia mheshimiwa rais Dr. John Pombe? Kwa kweli kwanza rafiki yangu na, 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 rais wangu nampenda kama wananchi wengine wa Tanzania tunapompenda kwa uchapaji kazi wake. Na mimi nikiwa mmoja wa watu ambao vile vile nishi katika kampeni zake hasa ukusini mikoa ya kusini yote ile kuhakikisha kwamba kampeni zake zinakuwa za amani na usalama na na anafahamu na ananifahamu hata mimi kwamba nimelitumikia jeshi au taifa kwa uaminifu mkubwa nilikuwa naomba rais atusaidie kutuwekea mitaro hapa kwenda baharini ili maji haya yao yanapata nani mkondo wa kwenda baharini e, ndio kitu tunamuomba atuombe kitu kingine e. bila shaka uh, ujumbe huo wa brigadi ya chacha umefika moja kwa moja kwa mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr John Pombe Magufuli na mimi sina haja wala sababu ya kuongezea chochote kutokea hapo basi tuendelee kupita kuonyesha maeneo mbalimbali ambayo uh, yanazunguka uh, maeneo haya ambayo ni teta ili uweze kujipatia picha halisi ya hali jinsi ilivyo na utaweza kujua ni kwa namna gani watu hawa kwa hakika wanahitaji msaada wa kuweza kusaidiwa na tunaendelea kuzungumza na watu mbalimbali tulikwambia tunafanya jitihada kuhakikisha kwamba unapata uhalisia wote kuhusiana na wakazi wenyewe wa eneo hili sasa nimekutana na ndugu yangu hapa ambaye pia yeye anaambiwa ni mwenye eneo hili hapa ambalo unaliona hapo nyuma likiwa na hali hiyo imejaa maji kama ambavyo unaona mzee habari nashukuru sana sijambo bwana pole sana asante sana kwa majina yako wa Tanzania waweze kukufahamu kwa jina naitwa Hausi Arifa ndio mkazi wa Pamweni ndio lakini maisha yetu tunaishi ndio kama hivyo maji yamejaa tuna yani tuna, tuna uwezo wa kujenga hizi viwanja lakini shida yetu kubwa hmm. ni miundo mbinu ya maji okay. na tushinda kabisa kwa sababu ukijenga hali halisi ndio hii hapo hmm. kwa hiyo kwa hiyo unachoniambia kwamba hivyo vyote uh, ni viwanja yeah hivyo vyote ni viwanja vya watu sasa hivi tulichofanya wachisi wananchi wa hapa wakazi tumechangishana mm. fedha kila mtu laki moja na nusu Ndiyo. kwa ajili ya kutenga mitaro mm. na kama hiyo mashine ni mwenda vipeni zaidi muona kuna sema kule kuna, kuna watu wanachimba mitaro kwa ajili ya kutoa maji okay yeah. mmekana hadha ya namna hii kwa muda gani ah kwa kweli hadha hii hivi viwanja vimelewa mwaka 2002 mm. uh, f2 hiyo hii hali ilikuja kuanzia 2 na 
na saba mm-hmm. hali kwa kweli imekuwa ngumu zaidi kwa okay. sababu vivunja vingi vimeshajengwa na yeye alikusema kweli ilikuja tu yani hatukutegemea na hata sijui kama serikali yenyewe ili ilikusudia kufanya hivi lakini imekuwa mambo ndio mm. mazingira yalivyo okay yeah. jinsi ada gani ambazo umefanya kupambana na adha hii yeah sisi tume pincho tayari kwa kweli kulikuwa na vikao mbalimbali tunavyofanya na serikali yetu kutusaidia serikali ya mtaa mheshimiwa mm. diwani kipindi kile na juzi hapa kati tulikuwa na michango tumechangisha changisha laki moja na nusu kila mtu Ndiyo. ili tuweze kupasua mtaro at least maji haya soge mbele lakini bado kule ndio tunapata na kikwazo kwa sababu kuna tukipasua sisi bado kuna wenzetu nyumba zingine nazo mm. nazo pia na matatizo ya maji okay. kwa sisi tungeiomba serikali ituangalie kwa jicho la urumo pande wa pili na sisi niweze kutokea mitaro ili tufanye maendeleo kwenye maeneo yetu mm-hmm. yeah. na naambiwa kutokea hapa katika eneo hili kufika kwenye bahari ni kilomita kama tatu yeah. kutoka hapa sio mbali sana na bahari mm. na kilomita tatu then kama mbili na nusu hivi tatu kitu kama hiko lakini uwezekano mm. mpango wa kufikisha maji kwenye kwenye bahari ukoje yeah, mpango wa maji baharini tulisikia kwamba serikali mkuu mwekitoa serikali ya mtaa alikuja akatueleza amesema kwamba kuna kuna benki ya dunia wanafanya mipango lakini mpaka sasa hivi hatujajua wapi imefikia na mm. sisi wananchi hali ndio inafikia maji mpaka majumbani mshindo kwa na watoto hapo toto mimi mm. ni tuombe misaada sehemu nyingine ambazo ziko juu mm. yeah. Okay, mtazamaji wa Globo TV bila shaka umeweza kumsikia uh, mwenyeji mwenyewe mkazo wa maeneo haya na anatuambia kwamba hivi ambavyo unaviona hapo nyuma ni viwanja vya watu lakini yamejaa maji. Na kubwa ni kuhusiana na utatuzi wa namna gani ambavyo unaweza kuondokana na adha hii ya kuja kwa maji katika maeneo yao. Hivi sasa anatuambia kwamba familia imebidi aiamishe kutoka hapa katika eneo lake na kuipeleka katika sehemu nyingine kwa ajili ya kuweza kuomba hifadhi ya muda na baadaye wataweza kuona namna gani ambavyo unaweza kufanya. Pengine uh, kubwa wito wake ambao usisitiza anaomba serikali iweze kuwatazama wananchi hawa Chalamu. na kipindi hiki ambacho tunapambana na vita hii ya maambukizi ya virusi vya corona kwa inakuwa changamoto sana kwa wao uh, kuweza kujikinga na maambukizi hayo kwa sababu uh, mazingira yao ndio kama hivyo ambavyo umeona wanalala lakini kwa kuunga unga vijana uh, wa mjini wanakuambia ni Eraf Investment Tanzania pekee kampuni inayoaminika Tanzania kwa uzaji wa viwanja, mashamba, ujenzi wa nyumba, usimamizi wa miliki, yani property management kama vile apartment pamoja na utoaji elimu kuhusu ardhi na umiliki. Gharama zetu ni nafuu na tunampa nafasi mteja kulipa kwa awamu ili kukizi mahitaji yake. Una ngoja nini? Wasiliana nasi kwa simu namba 0682374455 au 0657644 tano Eraf Investment Tanzania suluhisho la mahitaji yako ya ardhi